నమస్తే నేను మాధవి బెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ షోకి స్వాగతం లక్ష్యాలను గురి చూసి కొట్టాలి అంటారు కానీ ఆ గురి చూసే చూపే లేని వాళ్ళకు లక్ష్యాలు ఉంటాయా ఉంటే ఆ లక్ష్యాలను ఎలా చేరుకుంటారు అసాధ్యంలా కనిపిస్తున్న ఈ ప్రశ్నకు చక్కటి సమాధానం శ్రీకాంత్ బొల్లా పుట్టుకతో చూపు లేకపోయినా అతను మేధస్సుకు గొప్ప చూపు ఉంది ఆ చూపే అతని చేత అద్భుతాలు చేయించింది శ్రీకాంత్ స్థాపించిన బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీ సక్సెస్ స్టోరీయే ఈ వారం మన బెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎపిసోడ్ హలో శ్రీకాంత్ హలో అండి హలో రవి వెల్కమ్ టు అవర్ షో అండి నమస్కారం నమస్కారం వెల్కమ్ టు బెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ శ్రీకాంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ అ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ అన్ అవర్ షో శ్రీకాంత్ మిమ్మల్ని ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మెన్గా పరిచయం చేయడం కంటే ముందు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కొంత తెలుసుకోవాలని ఉంది ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన మీరు ఇవాళ ఉన్న స్థితికి చేరడం నిజంగానే గొప్ప అచీవ్మెంట్ మీ ఎర్లీ డేస్ గురించి చెప్పండి నేను తొంభై ఒకటిలో మచిలీపట్నం దగ్గర చిన్న ఊరు సీతారామపురం అనే గ్రామంలో పుట్టానండి ఓకే మీరు చెప్పినట్టు మా ఫాదర్ మదర్ ఫార్మర్స్ ఫార్మింగ్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మా ఫాదర్ మదర్ ఫస్ట్ కజిన్స్ సో బేసిక్గా దాని వల్ల కూడా నాకు బ్లైండ్నెస్ వచ్చింది అనే ఒక ఒక ప్రెడిక్షన్ ఉంది డాక్టర్స్ నుంచి కావచ్చు మెడికల్ సైన్స్ నుంచి కావచ్చు లేకపోతే మన యాన్సెస్టర్స్ నుంచి కావచ్చు సో నేను తొంభై ఒకటిలో పుట్టాను అప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీలో కానీ ఆ చుట్టుపక్కల కానీ ఇలా కళ్ళు రెండు మూసుకొని ఒక మంచి గ్లిటరింగ్ బేబీ పుట్టడం అనేది ఒక మిరాకిల్ లాగా ఉండింది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరూ పొలాల నుంచి గోచీలు కట్టుకొని బట్టలు పైకి ఎగ్గొట్టుకొని బురద కాళ్ళతో వచ్చేసేవాళ్ళు అంట నన్ను చూడ్డానికి ఎగ్జిబిట్ లా మా ఎగ్జిబిట్ మాత్రి బికాస్ ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆ కమ్యూనిటీస్లో ఇలా అంటే రెండు కళ్ళు లేని బాబు పుట్టాడంట అనేది ఒక ఆశ్చర్యము ఒక ఆవేదన ఒక బాధ మూడు ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అనమాట మీరు ఫస్ట్ చైల్డ్ నేను ఫస్ట్ చైల్డ్ మా పేరెంట్స్కి సో బేసిక్గా నైట్ చూస్తే బేబీ చాలా బాగుంది నేను నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ అలా పుట్టున్నాను సో నైట్ చూస్తే బేబీ ఈజ్ సో గుడ్ అని అందరూ ఇక సంబరం చేసుకున్నారు కాకపోతే తెల్లారైనా కానీ లైట్ బ్యాటరీ లైట్ అప్పట్లో మనకి టార్చ్ లైట్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ఏరియాస్లో సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ టార్చ్ లైట్ వేసి చూసినా కానీ నా ఐస్ ఓపెన్ కావడం లేదు సో ఓన్లీ నాకు ఐ లైన్ మట్టుకే విజిబుల్గా ఉండిందంట సో అప్పుడు కంప్లీట్ డిజాస్టర్ ఇంకా అందరి మొహంలో నుంచి నవ్వు కాస్త వెళ్ళిపోయి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఒక బాధ అనేది వచ్చేసింది ఏంటి ఈ బేబీ ఇలా పుట్టింది అని ఇక డే వన్ నుంచి హాస్పిటల్స్ నుంచి హాస్పిటల్స్కి తిప్పడం మొదలు పెట్టారు బట్ ఎవరు కూడా ఏమీ సొల్యూషన్ చేయలేకపోయారు సో విత్ గ్రోత్ ఆ ఐ లైన్ అనేది కొద్దిగా కొద్దిగా ఓపెన్ అయింది న్యాచురల్లీ న్యాచురల్లీ ఓపెన్ అయ్యి కొంచెం పార్షల్ విజన్ అంటే లైట్ డార్క్ ఆ సెన్స్ చేసే విజన్ బై డిఫాల్ట్ ఏదో ఫంక్షనల్ విజన్ అయితే క్లినికల్ ఇట్ ఇస్ జీరో బట్ ఫంక్షనల్ గా ఏదో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అది వచ్చింది బట్ అది పక్కన పెడితే ఇంకా పుట్టినప్పుడు కొంచెం అంటే చాలా మా మా పేరెంట్స్కి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇట్ షుడ్ హబ్ బీన్ ఎ సాడ్ స్టోరీ సో వాళ్ళు వాళ్ళు కమ్యూనిటీలో అందరూ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం ఏదో అంటే కళ్ళు లేని అబ్బాయి పుట్టడం ఒక సిన్గా వాళ్ళు బా భావించడం అనేది అప్పట్లో అది ఓకే కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటి ఇప్పుడు కూడా అలాగే భావిస్తున్నారు ఒక గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టినా కానీ లేకపోతే ఒక డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ పుట్టినా కానీ అదేదో ఒక సిన్ అనో లేకపోతే పూర్వజన్మ సుకృతం అనో లేకపోతే మనం ఏదో పాపం చేసామనో కానీ ఆ మూఢనమ్మకాలు అనేది కరెక్ట్ కాదు సో నేను ఒక విధంగా లక్కీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ వాళ్ళకి తెలివి లేకపోయినా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేకపోయినా కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఎందుకు ఇతన్ని అవాయిడ్ చేయండి లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇచ్చేయండి అది ఇది చేయండి అని చెప్పినా కానీ లేదు మాకు దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డని పెంచుకుంటాము మేము ఉన్నన్ని రోజులు మేము బట్టలు వేస్తాం స్నానం చేయిస్తాం అది చేస్తాం మాకు డిపెండెంట్గా ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు అని వాళ్ళు అనుకుని నన్ను జాగ్రత్తగా పెంచడం జరిగింది కానీ అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఊహించరు అంటే పది మందికి పది మందికి మనం ఉపయోగపడతాము పది మంది మనకి డిపెండ్ మనం పది మందికి డిపెండెంట్గా కాదు పది మందిని పోషించే స్థాయికి నేను ఎదుగుతానని అప్పుడు వాళ్ళు ఊహించి ఉండరు బట్ ఆ నమ్మకం వాళ్ళ నమ్మకం ఈ ఐ థింక్ ఈరోజు నిజమైంది సో హ్యా నేను డిపెండెంట్గా ఉండడం కాదు నేను చుట్టుపక్కల వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడం చుట్టుపక్కల వాళ్ళకే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఎదగడం అనేది నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కెరియర్లో 
ఎన్నో మలుపులు ఎన్నో ఇది ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో నష్టాలు ఎన్నో హ్యాపీ మూమెంట్స్ జరిగాయి సో నేను మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా లైఫ్ చాలా అందంగానే కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు రోజు నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మా ఫాదర్తో పొలాలకు వెళ్ళేవాడిని పొలాలు ప్రత్యక్షంగా ఫస్ట్ హ్యాండ్ నేను ఒక రైతు కుటుంబం ఒక రైతు చైల్డ్ గానే పెరిగాను సో ఆ బురదలో ఆడుకుంటూ బురదలో తిరుగుతూ మట్లో తిరుగుతూ నిజంగా ఇప్పుడు నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ లేదే అని బాధ అనిపిస్తుంది ఏసీ కార్ లేకుండా ఉండలేము ఏసీ వేసుకోకుండా పడుకోలేని పొజిషన్ కి మనం వచ్చేసామంటే నాకే నన్ను చూసి నాకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అరే ఏంటి ఇది హౌ ది ఎవల్యూషన్ హాస్ గాన్ మనం ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు బురద చేత్తో అన్నం తినేవాళ్ళం ఇప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజర్ లేకుండా చేతులు కడుక్కోలేకపోతున్నామా ఏంటి ఆర్టిఫిషియలైజేషన్ ఏంటి మోడర్నైజేషన్ అనిపిస్తుంది శ్రీకాంత్ మీరు చదువు విషయంలోనూ ఒక డిఫరెంట్ పాత్ ఎంచుకున్నారు ఆర్ట్స్ కాదని సైన్స్ ఎంచుకోవడం అక్కడ నుంచి ఎంఐటి వరకు ఆ కృషిని కొనసాగించడం అంత పట్టుదల ఎలా కలిగింది మీకు మిమ్మల్ని గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా బేసిక్గా అండి నేను చిన్నప్పుడు మా మా ఊరికి ఒక రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్కూల్కి రోజు ఫ్రెండ్స్తో కలిసి మా యంగర్ బ్రదర్ ఒక అతను మా యంగర్ బ్రదర్ నాకు ఒక యంగర్ బ్రదర్ ఓకే సో అమ్మ నరేంద్ర అని చెప్పి తను కూడా చదువుకునేవాడు అదే స్కూల్లో నేను కూడా అదే స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఏదో కష్టాలు నష్టాలు పడుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని కానీ అక్కడ నాకు కనిపించదు కాబట్టి వాళ్ళకి నాకు ఎలా చదువు చెప్పాలో వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు సో లిటరల్గా వెళ్ళి వెనక బెంచ్లో కూర్చొని ఏదో అలా టైం పాస్ చేసి వస్తూ ఉండేవాడిని ఆ పీరియడ్ నాకు చాలా లోన్లీగా అనిపించేది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే అందరూ ఆడరు అందరూ మనని జాయిన్ చేసుకోరు ఈ పీటీ పీరియడ్లో ఆడుకోవడానికి అయ్యేది కాదు సో నా మీద నాకే కోపం వచ్చేది కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా వచ్చేది నేచురల్లీ సో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ని అందరూ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో నటోరియస్ గా అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ నేను దాన్ని ఆపర్చునిటీగా మలుచుకున్నాను అంటే ఎందుకు మనం చేయకూడదు ఎందుకు మనం ఆడకూడదు ఏంటి వై వై ఇస్ దిస్ అంటే ఈ సెక్లూషన్ మనకి ఎందుకు ఉండాలి అంటే కళ్ళు లేకపోతే కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి కదా పరిగెట్లేమా నడవలేమా చేయలేమా అనే పట్టుదల అక్కడి నుంచే నాకు బిగిన సో ఒక రెండేళ్లు బోపిక పట్టాను ఓపిక పట్టాను తర్వాత మా అంకుల్ ఒక అతను హైదరాబాద్ లో చిన్న జాబ్ చేసేవారు పిన్ని భర్త సో అతను చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక బ్లైండ్ స్కూల్స్ స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి తీసుకురండి అని చెప్పి సో నైన్టీ సిక్స్ లో నన్ను ఇక ఒక చార్మినార్ దగ్గర మన హోల్సీ లో డార్ షెఫా అని చెప్పి ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఒకటి గవర్నమెంట్ రన్ స్కూల్ ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం అది అస్తవ్యస్తంగా ఉంది పాపం చాలా క్రిటికల్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఆ స్కూల్కి నన్ను అప్పుడు తీసుకొని వస్తే నేను అమ్మో ఇంత దూరం మన వల్ల కాదు ఇది ఏంది కొత్త అని చెప్పేసి పారిపోయి నేను మళ్ళీ ఇంటికి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మళ్ళీ నైన్టీ ఎయిట్ లో మళ్ళీ ఇంకొక అటెంప్ట్ చేశారు అప్పుడు నేను ఇంకొక దేవనార్ స్కూల్ అని చెప్పి బేగంపేట్ లో ఒక వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది సో ఆ స్కూల్ లో నైన్టీ ఎయిట్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవడం జరిగింది అప్పుడు కొత్త ప్రపంచం భాష వచ్చేది కాదు విలేజ్ స్లాంగ్ లో మాట్లాడేవాడిని అందరూ ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు అందరూ హేలన్ హేలన్ చేసేవాళ్ళు చాలా కొత్తగా ఉండింది ఫస్ట్ టైమ్ ఎవరు చుట్టుపక్కల మనకు తెలిసే అనే తెలిసిన వాళ్ళు కాని నా అనేటి వాళ్ళు కానీ ఎవరు లేరు అందరూ పిల్లలే కొత్తగా ఉండేది చాలా కష్టపడ్డాను బిగినింగ్ లో మళ్ళీ వెళ్ళిపోదామా అనిపించింది కానీ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడే లైఫ్ లో టర్నింగ్ పాయింట్ కాబట్టి సమ్ హౌ డెస్టినీ ఇక్కడ రాసి ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ సమ్వేర్ సమ్ హౌ కొంచెం స్టిక్ ఆన్ అయ్యాను మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా నన్ను నేను మోల్డ్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను సో ఇంకా తప్పదు అంటే అక్కడ కూడా నేను పారిపోవడానికి ట్రై ప్రయత్నించాను ఓకే సో మా వార్డను ఫస్ట్ టైమ్ నేను చెప్పకుండా పారిపోతుంటే వాళ్ళు వెనక్కి పట్టుకొచ్చి హోటల్ మనీ చంప మీద ఒకటి బీకింగ్ ఐ థింక్ అది నాకు ఇంకా గుర్తుంది రమణి గారు అని అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు సో అక్కడి నుంచి తీసుకుపోయి రూమ్ లో వేయండి అని చెప్పి వేస్తారు సో ఇంకా ఐ థింక్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ కావచ్చు ఇంకా ఇక హెల్ప్లెస్నెస్ కావచ్చు హోప్లెస్నెస్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇక మనకు దారి లేదు ఈ ఉన్న దారినే మనం మోల్డ్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు ఇక నేను ఐ స్టార్టెడ్ మై న్యూ కెరియర్ అప్పుడు చదువు మొదలు పెడితే టెన్త్ గ్రేడ్ వరకు నా చదువు ప్రయాణం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయల కింద జరిగింది నేను మంచి మంచి అంటే తెలివి కూడా లక్కీగా కొద్దిగా తెలివి ఉండింది ఎక్కువ ఉంటాను నేను చెప్పలేను బట్ ఇక నేను యాక్టివ్గా స్కూల్లో క్లాస్లో యాక్టివ్గా చదువుకోవడం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ గ్రేడ్ వరకు క్లాస్ లీడర్
ఒక్క మార్క్ మిస్ అయిన కళ్ళు నీళ్లు గోదావరి లాగా ఆగేయి కాదు అసలు అవునా ఎవరికైనా నాకంటే ఒక మార్క్ తక్కువ వచ్చిందంటే టీచర్ల మీద జలస్ ఫీల్ అవ్వడం వాళ్ళ మీద జలస్ ఫీల్ అవ్వడం ఆ ఏడుపు ఆగేది కాదు బట్ అంటిల్ మై టెన్త్ గ్రేడ్ దేంట్లో అయినా నేను ఏ పని చేసినా దాంట్లో మనం ఫస్ట్ ఉండాలి అంతే దర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు ఇట్ ఇక అది ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ నాకు ఎలా వచ్చిందో బై డిఫాల్ట్ విదిన్ విదిన్ పుట్టకతో వచ్చిందో తెలీదు ఎట్లా వచ్చిందో తెలీదు కానీ నాలో ఆ ఫైర్ ఇప్పటికీ అంతే ఉంటుంది ఎప్పటికీ అంతే ఉంటుంది సో దానివల్ల నేను పది క్లాస్ వరకు నేషనల్ క్రికెటర్ గా ఎదిగాను ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ గా ఎదిగాను స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ లో స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మా స్కూల్లో ఏ ఈవెంట్ జరిగినా ఎంసీ గా యాంకరింగ్ చేయడం అది చేయడం చాలా యాక్చువల్ గా నాకు హ్యాపీగా అనిపించేది అప్పుడు సో అన్నిటిలో కూడా తిరుగులేని స్టూడెంట్ గా ఎదిగాను కానీ అంత ఈజీ కాదు అది ఎదగడం నాకు నేను ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ వరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చదివాను ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ లో నా ఏజ్ బార్ అవుతుంది కానీ హీఈస్ టూ స్మార్ట్ అని చెప్పి మా ఫ్యాకల్టీ అప్పుడు సొన్నలత గారని మాకు ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ చెప్పేవాళ్ళు అంటే షీ హ్యాస్ అ డాక్టర్ హూ ఈస్ స్లైట్లీ ఇంపాయర్డ్ సో ఆవిడకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చెన్నై నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయినప్పుడు ఆవిడ కూడా షీ వాజ్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ ఆవిడ్ని కూడా టీ నువ్వు ఎనీవే బయట కూర్చోవడం ఎందుకు టీచ్ చేయమని చెప్పి ఆవిడ్ని ఆ ఈకో సిస్టమ్ లోకి ఇంక్లూ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఆ ప్రిన్సిపల్ అప్పట్లో చేసినప్పుడు మాకు లోవర్ క్లాసెస్ కి ఆవిడ టీచ్ చేసేవాళ్ళు సో టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను చూసి ఈ అబ్బాయి బాగా చదువుతాడని చెప్పి బాగా చేస్తున్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు చదువుతాడు అని చెప్పి మా ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడి ఇంగ్లీష్ లో అప్పుడు నేను కొంచెం పూర్ నాకు గ్రామర్ అంటే అసలు ఇప్పటికి ఐ డోంట్ రియలైజ్ హౌ గ్రామర్ వర్క్స్ బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫ్లూయెంట్ నాకు నేను చాలా ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ లో గ్రామర్ తెలిసిన వాళ్ళకంటే నేను బాగా గ్రామర్ బోధించగలుగుతాను ఇప్పుడు కానీ అప్పట్లో అసలు నాకు గ్రామర్ ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు ఇప్పటికీ తెలియదు కూడా బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఏ టెన్స్ వాడాలి అనేది అందుకని నాకు గ్రామర్ లో చాలా పూర్ స్కోర్ వచ్చేది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో సో అయినా కానీ ఆవిడ కొట్లాడి లేదండి నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఈయన సిక్స్త్ గ్రేడ్ స్కిప్ చేసి మనం సెవెంత్ లో వేద్దాము బాగా చదువుతాడు నేను కొంచెం పర్సనల్ అటెన్షన్ తీసుకొని చెప్తాను ఏజ్ ఇదవుతుంది అని చెప్తే ఆవిడ ఆమె పర్సనల్ గ్యారంటీతో ప్రిన్సిపల్ నన్ను డబల్ ప్రమోషన్ ఒకసారి ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ అప్పుడు మాకు ఎస్ఎస్సిలో బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉండేది సెవెంత్ లో సో నాకు నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ తెచ్చుకోగలిగాను అప్పుడు అప్పటి నుంచి నా కెరియర్ వెనక్కి చూడాల సో ఆవిడ పర్సనల్ గా ప్రతి దీనిలో కూడా నా సక్సెస్ లో ఒక బ్యాక్ బోన్ గా అప్పటి నుంచి ఆవిడ కృషి మరవలేనిది ఎందుకంటే ఆవిడ కృషి వల్లే ఒక స్టూడెంట్ నుంచి ఒక బిజినెస్ ఆంటర్ప్రినర్ గా ఎదగడం జరిగింది అలాగే టెన్త్ నైన్త్ జరుగుతున్న చదువుతున్నప్పుడు ఆవిడ ఏం చేశారంటే మాకు స్కూల్కి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది లీడ్ ఇండియా ప్రోగ్రాము డాక్టర్ కలాం గారు రన్ చేస్తున్న మూమెంట్ హైదరాబాద్ చాప్టర్ లో మేము ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేసాం మీ స్కూల్ నుంచి కూడా పిల్లల్ని పంపించండి అని ఒక లెటర్ పంపిస్తే ఒక నలుగురు ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేసి పంపించారు మమ్మల్ని పంపిస్తే అందులో నేను వెళ్ళాను ఆ ఐదు రోజులు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు నన్ను యూత్ లీడర్ గా నువ్వు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలోకి వచ్చేయాలి అని చెప్పి తీసేసుకున్నారు అప్పటి నుంచి నా సోషల్ సర్వీస్ అనేది ప్రస్థానం అనేది బిగిన్ అయింది నేను ఐదేళ్లు నా టైము నా ఎఫర్ట్స్ డాక్టర్ కలాం గారి మూవ్మెంట్ కి నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన ఆయనతోనే నువ్వు నా హీరో అనిపించుకున్నాను ఆ టైంలో కానీ హీఈస్ మై బెస్ట్ రోల్ మోడల్ ఇన్ లైఫ్ ఆయన నాకు ఒక మార్గదర్శిగా అయ్యారు ఆయనతో కలిసి ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను పనిచేశాను రాష్ట్రపతి భవన్లో రెండు మూడు సార్లు ఆయనతో కలిసి గడపడం జరిగింది అండ్ హైదరాబాద్ లో పర్సనల్ గా ఆయన వచ్చినప్పుడంతా మేము కలిసేవాళ్ళం పర్సనల్ గా ఆయనకి తర్వాత తర్వాత మేము ఏం మాట్లాడాలి యూత్ ని ఉద్దేశించి అని చాలా ఇన్పుట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చాలా స్టేజెస్ మీద చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ లో మేము ఇద్దరం కలిసి గెస్ట్ లుగా పక్క పక్కన కూర్చొని కూడా యూత్ ని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది నేను పర్సనలీ ముప్పై ఆరు క్యాంపులు చేసి ఒక ఎనిమిది లక్షల స్టూడెంట్స్ ని ఆ మూమెంట్ లో ట్రైన్ చేశాను ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చాను తర్వాత ఇంటర్ టెన్త్ గ్రేడ్ అయిపోయింది అంతా బాగుంది నైన్టీ ప్లస్ స్కోర్ వచ్చేసింది అంతా సూపర్ గా ఉంది ఇక నాకు ఇంకా ఎదురు ఉండదు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి అనుకున్నాను కానీ ఇంటర్మీడియట్ లో బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ కి సైన్సెస్ కి పర్మిషన్ లేదు అని అప్పుడు తెలు
నా అన్ని దగ్గరకి తీసుకొని వెళ్ళి ఐఐటిలో పని ఐఐటి కోచింగ్ సెంటర్ కి తీసుకొని వెళ్ళారు అక్కడ వాళ్ళు ఒకటే అడిగారు మా కోర్సు లోడు అప్పుడే విచ్చుకుంటున్న పువ్వు మీద ధారాళనంగా వర్షం పడితే ఎలా విలవెల్లాడిపోతుందో నువ్వు మా క్లాస్ లో కూర్చుంటే అలా విలవెల్లాడిపోతావు అని అడిగాడు ఆయన అడిగాడు అడిగి తర్వాత బాల్ విసిరేసి ఆ బాల్ ఎక్కడ పడిందో చెప్పగలవా అని అడిగా నేను అడిగాను ఏమండి అది బాల్ ఎక్కడ పడిందో ఎవరికి తెలియదు కదా ఎందుకు చెప్పడం మనకి ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా కెనమెటిక్ రూల్స్ అన్ని అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది కదా అంటే లేదు నీకు కనపడాల్సిందే లేకపోతే నువ్వు పనికి రావు అనేసి అక్కడ కూడా నేను నేను చాలా నేను ఇక చాలా కుంగిపోయాను అనమాట కానీ ఆ యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ యొక్క డౌన్ లో నేను నుంచే మళ్ళీ ఇన్స్పిరేషన్ రావడం అంటే ఈయన వద్దంటే దీనికంటే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ వెతుక్కుందాం అనుకోవడం సో నేను సునలత గారు కలిసి చిన్మయ విద్యాలయకి అప్రోచ్ అయ్యాం ఫర్ సమ్ సమ్ హౌ షీ అప్రోచ్ చిన్మయ విద్యాలయ ఎందుకంటే సిబిఎస్ఈలో ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేదు సిబిఎస్ఈ కరికులంలో బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా సైన్స్ చదివే అధికారం అనేది ఉంది సో సమ్ హౌ ఆవిడ సిబి చిన్మయాలో అప్రోచ్ అయ్యి మేము వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు అన్నారు చలో ఓకే మేము తీసుకుంటాం అని చెప్పి మాకు నాకు ఫీజు కూడా తీసుకోలా ఆవిడ గీర్వాణి గారు అని వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆవిడ అన్నారు ఫీజు కూడా వద్దు మేమే కడతాం మీరు నేను జాయిన్ చేసుకుంటామని జాయిన్ చేసుకున్నారు లెవెంత్ గ్రేడ్ లో నాకు మా క్లాస్ టీచర్ చిత్ర గారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆవిడ నాకు డ్రాయగ్రామ్స్ ఎలా గీసి చూపించాలి అని సొనలత గారితో కూర్చొని ఆ బోర్డుల మీద టెక్టైల్ బోర్డుల మీద ఆవిడతో ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఆ డయాగ్రామ్స్ గీసి మరీ నాకు చూపించేవాళ్ళు అంత అటెన్షన్ ఇచ్చారు ఆవిడ సో ఐ రియలీ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేజ్ నేను ఐ రియలీ థ్యాంక్ హర్ ఫర్ వాట్ షీ హెడ్ అంటు సో టెన్త్ నేను లెవెంత్ గ్రేడ్ చదవడం మొదలు పెట్టాను అక్కడ కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్ గా అవడం మొదలు పెట్టాను అక్క ఆ స్కూల్ తరపు నుంచి చెస్ కాంపిటీషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం విన్ అవడం స్కూల్ కి మెడల్స్ తేవడం అవన్నీ చేయడం మొదలు పెట్టాను స్కూల్ లో నేను కొంచెం పాప్ కొంచెం నోన్ స్టూడెంట్ అయిపోయాను కుందన్ బాగ్ చిన్నమయ్య విద్యాలయ బేగంపేట దగ్గర ఉంది సో తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ మేము అక్కడ చదువుతూనే మా ఫైట్ కంటిన్యూ చేసాం మ్యాథ్ ఫిజిక్స్ కోసం స్టేట్ బోర్డ్ లో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత జీవో వచ్చింది సేయింగ్ నా ఓన్ రిస్క్ మీద నేను మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తీసుకోవచ్చు అని సో ఇంత కష్టపడ్డాం కదా ఇంత ఫైట్ చేసాం కదా మనం ఇది ఉపయోగించుకోకపోతే ఎలా మనం అంటే సరే చిన్న విద్యాలయాల్లో సెటిల్ అయ్యాము కానీ ఫర్దర్ జనరేషన్స్కి మళ్ళీ ఇలా ఫైట్ చేయలేరు కదా నాలాగా అని చెప్పి అక్కడ చెప్పకుండా నేను పారిపోయి వచ్చేసాను స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ అయిపోయాను ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయకుండా ఫస్ట్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ ష్యూర్ అప్పుడు వాళ్ళు రిగ్రెట్ అయి ఉంటారు నేను వదిలేసినందుకు వాళ్ళు చేసిన కృషి నేను ఉపయోగించకుండా స్కూల్ నుంచి పారిపోయినందుకు వాళ్ళు రిగ్రెట్ అయి ఉంటారు బట్ నౌ దే వాళ్ళు దే షుడ్ దే ఆర్ ప్రౌడ్ పీపుల్ ఎందుకంటే మా స్టూడెంట్ మా దగ్గర కూడా కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు ఇంత స్టేజ్కి వెళ్ళాడని వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ నౌ సో అక్కడ నుంచి పారిపోయి వచ్చేసాను ఫస్ట్ టైం రాయకుండా పారిపోయి మా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ ద్వారా రికమెండేషన్ పెట్టించుకుని ఒక సాధారణ నార్మల్ కాలేజ్ రాయల్ జూనియర్ కాలేజ్ అని చిన్న బుటీక్ కాలేజ్లో ఎస్ఆర్ నగర్లో జాయిన్ అయ్యాను రికమెండేషన్ మీద ఎందుకంటే సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి క్యాచ్ అవ్వలేం కదా సిలబస్ సో అప్పుడు సునలత గారు ఏం చేశారంటే మొత్తం టోటల్ ఆడియో టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని నాకు ఆడియో టేప్స్లో రికార్డ్ చేసి ఇచ్చేసారు డే అండ్ నైట్ కూర్చోని సో దాన్ని ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ వింటూ చదువుకుంటూ నేర్చుకుంటూ మగ్అప్ చేసుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్డ్ అక్కడ మగ్అప్ చేసుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్డ్ అక్కడ అంటే జనరల్గా చెప్పాలంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మగ్అప్ చేశాను సో అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అలా ఉంది సో నేను ఏం నేర్చుకున్నానో ఇప్పుడు నాకు గుర్తులేదు బట్ ఎనీ బట్ నాకు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ లో సో ఆ తర్వాత అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాను చదువుకున్నాను అంత స్కోర్ వచ్చేసింది కానీ ఈ ఫారిన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి అనే ఒక డ్రీము నాకు చిన్నమయ్య విద్యాలయాల్లోనే బిగిన్ అయింది ఎందుకంటే నా పక్కన మా బ్యాచ్ మేట్స్ ఏ మేము ఎస్ఐటి రాస్తున్నాం మేము క్యా అది రాస్తున్నాం మేము ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం మేము ఫారిన్ వెళ్తున్నాం అని చెప్పడం సమ్వేర్ ఆ థాట్స్ నా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయ్యాయి సో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాయి అప్పటికే సో తర్వాత మళ్ళీ ఇక ఐఐటికి ఆపర్చునిటీ ఐఐటి ఎగ్జామ్కి బిట్ సాట్ ఎగ్జామ్కి హాల్ టిక్ ఎంట్రెన్స్కి కట్టాను హాల్ టికెట్స్ కూడా రాలేదు సో రాకపోయేసరికి అప్పుడు అ
ఇంకొక వన్ ఆఫ్ రవి అని ఇంకొక అతను ఉండేవారు జీ హీ హెల్ప్ త్రూ ద ప్రాసెస్ రవి గుండ్లపల్లి గారు అని చెప్పి తర్వాత మా వన్ ఆఫ్ మై వెల్ విషర్ సంధ్య గారు వీళ్ళు చాలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పీపుల్ నాకు బాగా అంటే ఆ పాస్పోర్ట్స్ ప్రాసెస్ ఆ పాస్పోర్ట్స్ తెచ్చుకోవడం అన్ని ఇది తెచ్చుకోవడం అది తెచ్చుకోవడం నాకు ఏం తెలియదు మా పేరెంట్స్ నుంచి సపోర్ట్ లేదు ఎవరిని వీళ్ళే వెల్ విషర్ సపోర్ట్ ప్యూర్లీ సో ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్కి ఏమీ తెలియదు వాట్ ఐ డూ అనేది కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు సో వెల్ విషర్ సపోర్ట్తో అన్ని ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని ఎస్ఐటి రాసి ఫైనాన్షియల్గా కావచ్చు మారల్గా కావచ్చు మానిటరీలీ కావచ్చు అన్నీ ఐ ఓ మై సక్సెస్ టు దెమ్ సో వాళ్ళు బాగా హెల్ప్ చేసి చేయడం జరిగింది చేసి ఎంఐటి క్రాక్ చేసాం ఓకే సో దాట్ వాజ్ ది లైఫ్ టర్నింగ్ అగే అనదర్ లైఫ్ టర్నింగ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ